Philips monitörlerde uyarı mesajı hatası ve çözümü. Bütün izleyenleri saygıyla selamlıyorum. Bu videoda ekranda kendiliğinden çıkan uyarı hatasına değineceğim. Bu tip hata mesajları genelde monitörün ön kısmındaki butonların takılı kalmasından veya kısa devre olmasından kaynaklanmakta. Peki hangi butonun arızalı olduğunu nasıl tespit edeceğiz? Bunun için ön butonlara basarak aynı uyarıyı ekranda görmemiz gerekiyor. Burada görmüş olduğunuz gibi input tuşunun arızalı olduğunu tespit ediyoruz. Bu tuş ayar yaparken imleci aşağı doğru hareket ettirmek içindir. İsterseniz menüye basarak da imlecin kendiliğinden hareket ettiğini görebilirsiniz. Gördüğünüz gibi hiçbir tuşa basmadığım halde imleç kendiliğinden hareket ediyor. Bu da butonun kesin olarak arızalı olduğunu gösterir ve değiştirilmesi gerekir. Bunun için öncelikle ön çerçevenin sökülmesi gerekiyor. Evet önce monitörün ayağını sökmemiz gerekiyor. Ee, burada 3 adet vida var. Bunları çıkartıyoruz. Şimdi ön çerçeveyi sökme işlemine geçiyoruz. Tabi sökmek için bunun gibi plastik açma aparatı kullanıyoruz. E, çünkü diğer metalik malzemeler kenarlarda iz bırakacaktır. Bir de kapağı tutan tırnakları kırabilir. Görmüş olduğunuz gibi bu tonlar hemen çerçevenin altında. Burada gösterdiğim arızalı butonumuz. Şimdi bunu sökme işlemini gerçekleştireceğim. Butonu sökmek için alttan lehimi ısıtıp butonu ters istikamete doğru itiyorum. Aslında lehim pompasıyla sökülebilir ama bu daha pratik bir yöntem olduğu için ben daha genelde bunu tercih ediyorum yani. Evet, butonu yerinden çıkarttık. Şimdi devam ediyoruz.
betonu takabilmek için lehim yerlerini açıyorum. Tabi bu havyanın vatı biraz düşük olduğu için tam iş görmüyor. E, mecburen tabanca havya kullanacağım. Lehimleri temizledikten sonra butonu takma işlemine geçiyoruz. Söktüğüm orijinal butonu 4 bacaklıydı. E, fakat elimde şu an 4 bacaklı buton olmadığı için 2 bacaklıdan takacağım. E, bunun 2 bacaklı olması çok da önemli değil arkadaşlar. Yeter ki boyut ve yükseklik aynı olsun. E, bir de 2 bacak aynı yola değimlenmemelidir. E, buna da dikkat ediyoruz. E, ya da bu fonksiyonları fazla kullanmıyorsanız hiç takmaya da bilirsiniz yani. Butonu yerine taktıktan sonra lehimleme işlemine geçiyoruz. Yalnız lehim yaparken dikkat etmemiz gereken en önemli unsurlardan biri lehimlenen bölgeyi iyice ısıtmamız gerekiyor. E, çünkü bazen taktığımız malzemenin ayağında yapışkan madde veya oksit bulunabilir. E, bu da iyi lehim tutmasını engelleyebilir arkadaşlar. Buna dikkat ediyoruz. Evet görmüş olduğunuz gibi buton çapraz dursa da aynı hizada olduğu için herhangi bir problem olmayacaktır. Ee, bu kısım çok önemli arkadaşlar çünkü bu butonda her bir santim bile yukarı veya aşağı doğru kayma olursa düğme basmaz. Onun için aynı hizada olmasına dikkat ediyoruz. Evet butonu değiştirdikten sonra artık monitörümüzün çerçevesini takabiliriz. Son olarak ayağı yerine monte ederek monitörü kullanıma hazır hale getiriyoruz. Evet görmüş olduğunuz gibi ben düğmeye basmadan herhangi bir uyarı çıkmıyor. Düğmede de herhangi bir problem yok. Gayet iyi çalışıyor. Umarım bu video faydalı olmuştur. Faydalı bulduysanız lütfen abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.